冻着了？啊，没有，随便可可玩的。你觉得像模特 T 台秀吗？是挺像的。为什么呀？音乐剧说到底，也是一门讲故事的艺术，每个角色。都有自己的个性和命运，我觉得崔经理应该是希望你通过妆容来呈现每个角色的特性。角色特性我也知道啊，这个音乐剧是通过《聊斋》改编的，里面这个女主是个狐妖，我已经尽量把她画得像一个狐狸了。怎么大家都说像模特替代秀啊？你可乐放这儿干嘛？啊！衣服给我弄脏了，说吧，值多少钱？这也不怪我呀，不怪你。怪我了，我这衣服很贵，赔钱吧。你看我手机也弄到了，你手机弄到了跟我有关系吗？有关系吗，小子？我告诉你，衣服弄脏了，要么赔我件新的，要么赔我干洗费。可可是我……哎，我说那胖子，明明是你的错吧？怎么恶人先告状啊？关你什么事儿？跟你有关系吗？关你什么事儿？跟你有关系吗？啊！这这这，疼疼疼疼疼！下手下手！到底怎么回事？你自己心里清楚。识相点，赶紧走。有病吧？说这个人啊，蛮不讲理的样子。别说他刚才是故意生气，就算他没生气，也跟别人欠的钱一样。那你画得出来吗？这种凶狠的面相？当然了，做出那种没压低、腮骨横凸的效果，基本上就挺像的，挺凶的。那另外那个人呢？画得出来吗？嗯，他呀，低眉顺目吧。哦，每个人的面相或多或少都会体现出他的一些性格和角色的形象和习惯。如果我把这些做出来的话，那那些演员在台上就会很鲜明吧。我有灵感了，你快回去睡觉吧，我不用你陪我了。又有通宵，嗯，你从昨天到现在睡过觉了吗？我下午眯了一小会儿啊。干什么啊？回去休息。那怎么行？怎么不行？等天亮了，你再去一趟剧团，看看那些演员是怎么理解角色的，不好过你自己在这瞎琢磨。对呀，演员肯定比我会呀、啊。手机，哦，齐公子啊，你说你这招啊，一套一套的，你们公司的人特喜欢你吧？还行吧。烧烧吧，烧死那妖邪。宁采臣如何就是妖邪？烧吧，烧死那叛徒。好，好，好，停，停，停，我们村民那个刁蛮的感觉要出来一点。我们烧吧，烧死那妖邪，那种气势力量出来，好不好？好，准备一下。师姐，我先去喝口水、嗯。去吧。你好，我是你们的化妆师江小媛，方便跟您聊聊人物吗？人物，剧本上不都有吗？对，但是剧本上那些……哎，你别闲聊了，赶紧回来排练，一会儿还要上班呢。来了来了，来，大家准备。你出去等吧，不要在这儿影响我们。准备，开始。烧吧，烧死那妖邪！气势出来一点儿。宁采臣如何就是妖邪？烧吧，烧死那叛徒！宁采臣如何就是叛徒？
时间跟我聊聊人物吗？你就要那个化妆师啊？哦，你明天可不能这样了。我们排练的时候你把人叫走，这很耽误我们排练进度的。不好意思啊，我就是想在设计妆容的时候跟你们人物更贴合一点。你帮我看看这个行不行？这你新画的？哦，这个不太准确。我建议你呢，回去好好研读一下剧本。我们排练没有安排休息时间，更不可能匀时间给你，明白吗？哎，你们今天就排了四个小时，到点了一个一个都着急要走。崔经理说了，这次演出对你们来说很重要。那既然这么重要的话，为什么不多花点时间在这上面呢？多花点时间干什么？陪你聊天啊？全世界都得围着你转吗？我也不是这个意思。小袁，你怎么在这儿？崔经理，你不是说你们剧团快解散了吗？既然大家都指着这次比赛拿金奖呢，那干嘛不能破釜沉舟的努力努力呢？你说的是他们去兼职的事儿？对啊，这到点了，一个一个都去做兼职了。大女主排练来都不来，还有你这道具还得亲自准备，就连化妆师也是现请的。你们这个剧团人心很散吧？你知不知道？我之前没跟你说过。我们都是被大剧团裁掉的演员。一年前，市里最有名的剧团裁掉了他的音乐剧所有的团员，很多人失业了。有的人幸运点找到了下家，但是大部分尾部的演员很难再找到演出的机会。有的人半年都找不到一场演出，连吃饭都成问题。我就是其中一个。你也是演员啊？嗯。我当时就在想，为什么不自己拉个剧团呢？自己出去接活啊！所以我就找到了冯瑞雪，让她给我们投资。这位大小姐说话很爽快，当时就答应了。但是唯一的条件是想演一次女一号。哦，难怪你对她态度那么好。那既然你们已经拉到投资了，为什么还一副穷困潦倒的样子啊？这事儿其实怪我，运营剧团我本来就没什么经验，中期的时候花了很多冤枉钱，折腾了大半年，到最后，我连工资都发不上。虽然大家不嫌弃我，但总得活着呀，所以大伙儿就出去找兼职。其实我很感激他们，都这么难了。但从来不耽误演出和排练。对不起啊，我刚才话说的太过了。没事儿，反正你不知道。那你知道他们在哪儿兼职吗？你要干嘛？山不救我，我就救他呗
，你还不走啊？哦，您现在还忙吗？有时间吗？你等我这么久，就是为了跟我聊人物吗？对，我对人物的了解比较外行，所以想多跟您沟通沟通。好吧。啊，对了对了，这个我看您工作的挺久的了，没吃饭吧？我特意给你买的。别客气，谢了。哎，你坐这儿吃。来，好，我自己来吧。我听崔经理说了，你们这个剧团挺不容易的，但是大家都坚持着，也挺佩服你们的。这么兼职挺累的吧？也还好啦。之前更苦的时候都挺过来了，那时候房租都交不起，就没地方住啊。最落魄的时候，我还去肯德基、麦当劳过过夜呢。嗯，我觉得就是干一行爱一行吧。嗯，生活哪有一帆风顺的，对不对？对。嗯，况且我的情况，在我们剧团应该不是最差的。生活对于我来说，过得好还是不好，我觉得都是一种体验，都是我积累的素材。嗯，你不是要跟我聊吗？哦，对，我看看，这是我这几天整理的，您帮我看看呗。嗯，我觉得这个蛮好的，很适合我演的兔子精。但是，我这个角色吧，它有一点看起来是那种楚楚可怜的感觉。哦，可以在这个妆面上也体现一下。好，那我回头完善一下。嗯。哎，你不会像盯我一样去盯每个演员吧？啊，我是这么想的。那你来得及吗？我们只有五天就演出了。嗯。这样吧。明天我们连排，连排前应该会有点时间，啊、到时候你早点来，然后能够逮着谁就看你自己本事了。行，那我提前一个小时就到。想不到你还挺能吃苦的，我一开始看你长得漂漂亮亮的，以为也是一个娇滴滴的大小姐。我再跟你说说兔子精吧。嗯嗯，我这个角色虽然看起来非常的柔弱，嗯。但是呢，他很懂得怎么样去保护自己。嗯。你好。我给您买了咖啡，谢谢啊，不客气，谢谢。谢谢，哎，小袁你来了啊、哦，我给大家买了咖啡，谢谢，不客气。正好，今天我们的服装到了，一会儿呢，我们演员会穿上服装来排练，你也正好看一下，这样怎么样跟你的妆容更加贴合？好啊。没关系，那我先走了。好。你不着急上班吗？啊、哦，对，我帮您就好了。好，那好，谢谢啊。不客气。好，那我先走了。
，我等会儿能去你上班的地方找你吗？啊，行，没问题。好，拜拜。嗯，拜拜。拜喂，齐大公子啊，江小媛在店里吗？没有啊<咳>。我看他这两天有点咳嗽，给他炖了点梨汤，你过来取一趟。就说是你做的。什么？我煮的？那万一小媛误会了，觉得我对他糖也有加，那我不成了那横刀夺爱之人了？这事我可不干啊。我想了解的差不多了，占用您时间了。哦，没关系，那我先走了。谢谢您，回去路上小心点。哎，好，再见。慢点。张小媛。哎，麒麟。我刚好路过，需要捎你一程吗？好啊。我跟你说，我今天才知道剧团那个王哥一个人做六份兼职，一个月只休息一天。前段时间他孩子生病了，把他急坏了，每天只睡六个小时，剩下的时间好像不是打工就是彩排。要是换成我，肯定坚持不住。还有一个叫阿彩的妹子，她吉他弹得可好了。周末的时候，听说她会去城市广场跟她的朋友们组乐队，然后露天演出。看来你很喜欢他们。我是很羡慕他们。羡慕别人做六份兼职？不是，我觉得他们的生活好像过得有滋有味的。每个人都有自己的目标，都知道自己想要什么。即便是做六份兼职，但是依然没有放弃做演员。这种义无反顾的感觉，真的很酷。你不是也找到自己喜欢的事了吗？你说美妆啊，我这个水平怎么跟人比嘛？我现在就希望能把他们的妆容做得好一点，这样的话呢，他们的比赛就可以拿奖，他们的剧团就会被更多的人看到。梨汤。自己磕成什么样了不知道。你不是顺路过来的吗？怎么会给我准备这个？麒麟，你好像越来越奇怪了。说吧，是不是有求于我？不和还我？到嘴边的东西怎么可能还你？连陈方舟都来跟我抱怨，说你工作太拼，太不顾惜身体。你该不会是怪我没有保护好他的身体吧？梨汤好喝吗？还行吧。明天还要吗？你发烧了吧？怎么突然对我这么好？我都不习惯了。听你好还不行，我看你是过惯苦日子。如果是没发烧的话
，你该不会是喜欢我吧？我警告你啊，千万别！我可是要走的。你就当是朋友对你的关心。我接到消息，霍博宇已经离开洛杉矶了。走了，这么突然？目前还不知道是什么原因，但至少是离开了。你的安全暂时没有威胁，安心上班吧。我会继续调查霍博宇的行踪。小生行得正，坐得直，不怕。搞艺术的就是不一样啊！瑞雪平时这么有气质，原来是唱歌练出来的。瑞雪做事就是不一样，投资艺术团多高雅呀！这次很满意，正好今天瑞雪也在，我马上安排一次正式的定妆，让她看一下。行，走。嗯。哎，瑞雪，你第一个位置在这儿。我记得就是在这儿啊，是不是你记错了？不是。你在这儿要看着宁采臣，然后我一转过来就可以和你交流。我在这儿，我也是这样看着他的。我在这儿也跟你交流啊，站这儿和站那儿有什么区别吗？瑞雪，别生气，是这样的，因为前两次彩排你没来，中间我们改变了一下调度。你记住，你出来的时候站那儿就行。呃，还有，小袁来了，他的修改方案我看了，非常满意。今天我准备安排一次正式定妆，你也看一下。西姐，你第一个，小袁。排过了，有什么变动你应该提前告诉我呀。那你们这样我怎么排啊？我的问题，我的问题。哎，瑞雪，大伙休息一下吧，等会儿等着定妆。那谁，先过来给我试。我这儿不方便停手，你稍等。没事，你先给他画吧，我正好去看看他们排练。咱俩的事儿还不算完呢，是不是我不找你，你就不找我？现在是工作时间，不谈私事。我是花钱雇你的人，我想谈什么都是公事。想谈公事啊？行，那我们就聊聊你刚才站位站错的事儿吧。排练那么多次，你来过几次啊？啊，就你这水平，怎么当女主呢？我练不练关你什么事儿啊？你不练怎么当女主啊？
机会多就可以不珍惜吗？你上台是出风头了，所有人被你拖累，你知不知道？想要投资艺术显高雅，首先你要尊重艺术，懂吗？江小媛，你是在替他们教训我吗？你别忘了，你的工作机会是我给的。我感谢你给我机会了，我也对得起这份工作，我拿的每一份工资都问心无愧。如果你老老实实做你的投资人呢，我见到你一面还可以给您鞠一躬，说声谢谢，老板。但如果你仗着你花钱了就亵渎别人的工作，那对不起，我也不惯着你。你一个大学没毕业的农村妹，跟我谈专业，是说的好听点，你是化妆师，实际上不就是个洗头妹吗？你那么看不上我，那就别挣我的钱啊，方瑞雪。你没有优越感是活不下去吗？你滚！凭什么叫我滚呢？我现在就开了你！如雪，如雪，你别生气，小袁真的很努力。小袁，小袁，你才认识他几天就帮他说话？你知道他以前什么出身？知道他以前做过什么事儿吗？他是第三者，他抢我男朋友。你们还敢跟他说话吗？是不是不想再这样混了？瑞雪，瑞雪，小袁，你别生气啊，他就这脾气。你也是为大家才那么跟他说的。我刚都听见了，你是为了我们才得罪他的瑞雪说：“不换人就撤资。”我也实在没有办法了。行，行。其实我们大家特别喜欢你的方案，但，但你怎么把他给得罪了？有事直说。美妆业务取消了，一个月的时间还没到呢，就取消了。上周董事会重组了，看了前两个星期的业绩，他们认为现在不适合推行美妆业务。他们自己定的营业额的标准是一个月一万，我们不到两周的时间就八千了。这数据还不够好看啊！你先别着急。我怎么不着急？这事搞我一个人身上就算了。那么多分店呢，一起培训的姐妹那么多，哪个不是拼命在学？为的不就是有个晋升的机会吗？现在总部说取消就取消，那一开始就别答应了。你看第二页，上面有其他分店的数据。总部的意思。年前把美妆业务清完，明年后就不接了。如果有客户想退单，公司也可以全额退款还生气呢
没有。董事会那边我问过了，蔡总说会给我一个答复。你别灰心，这件事兴许还有回旋的余地。我不是生气这个，我只是觉得，我不服冯瑞雪那破嗓子。要不是像我以前有一个有钱的爹，他能吃那碗饭啊？还唱歌呢。你不就是做美妆吗？我要是能回家，我想干嘛就干嘛。董事会、理事会的，我一点都不生气。反正这个世界也不属于我，我干嘛要纠正？我一点都不生气。那你哭什么呀？我哪儿哭了？想哭就哭吧，换谁谁都不好受。等回去之后再大展宏图，有的是机会。我只是觉得，西姐还有丽丽他们都努力了那么久，反正等我回家了也不用受这个气了。嗯，等回去了，一切都会好的。看看大姐也太大，是啊，他这 KPI 马上都要完成了，现在说取消就取消，这也太不公平了。咱们要不跟店长说说，让小袁回到我们洗头部吗？那不行吧？小袁那天在这儿都立了军令状了。这况且，话说回来，这程老板同意，海伦姐不一定同意啊。谁说我不同意？整天就知道在背后嚼舌根子。你们要是有江小袁一半的努力啊！也不至于是今天这样。喂，崔经理。江小姐，你好，实在不好意思啊，又给您打来电话。是这样的，新来的那个化妆师又被瑞雪给赶走了，因为马上就要演出了，我实在是很着急，能不能麻烦你过来救个场啊？发现你要找的人了，小袁，冯瑞雪怎么把化妆师弄走了？那化妆师毛手毛脚的，态度还不好。你还不知道瑞雪脾气吗？一生气下来谁也拦不住。小袁，你来了！哎，小袁，太好了，你来了！你来干什么？化妆工具都有吗？全不全？有，都在这儿呢。我们上妆要用的油彩，买了之后没让化妆师带走。行，我们快化妆吧。我说了不想见到你，你还打算演出吗？我不演。关你什么事儿？行，要不是你横插一脚，女主角本来就是西姐的。西姐，你现在能顶替上吗？瑞雪，行，我可以。那兔子精谁来演啊？哎
，之前倩倩是排过兔子精的，哎，但是她说这行实在太难坚持，已经辞职了。没事，为她打电话，就算跪也把她求回来。哎，还有那个小王，刚才跟那个化妆师发生冲突，他头磕破上医院了，没有人演宁采臣啊！我来演。那咱们快化妆吧，来坐。江小云，你就是故意来和我作对的。谁要和你作对啊？你闪开！江小云，你，瑞雪，就当我求你了。你让我们上台吧，我们需要这次机会。你放开我，江小云，还有你们，不想在洛山市混了，拿我的钱，听他的话。洛山市要是混不下去了，我们还可以去别的城市，但有些机会错过了就没有了。你是不是傻呀？能被洛山市困住的只有你自己，离开这儿，你就什么都不是了。哭，你就知道哭。你和别人比富，早晚有输的时候，还不如好好读点书。将来你出息了，别人也能高看你一眼。我在洛山市，没有人敢低看我。你傻不傻了？你出了洛山市，你什么都不是，井底之蛙吗你？江小云，在洛山市，没有人敢这么说我。大小姐，我说你是为你好，那些捧你的人才无所谓你去死呢。把眼泪擦干净了，瞧你那样，给你拿点吃的啊。小云，关东煮要不要？嗯。江小云，你给我等着。谢谢，坐。哎，你们先去把衣服换了你害怕我？小生行得正，坐得直，不怕。请。请。几百书色一起。你怎么来了？这人，你莫要管了。你若心慈手软，他便会叫来那捉妖人。你若心慈手软，他便会叫来那捉妖人。并非心慈手软，只想看他到底是何种面目。我同他自称是鬼，他竟一心一意问我身世。我求他能我修骨。归葬安宅，他竟依然我知
，今天我可累惨了，我必须要讹你一顿大餐，好好犒劳犒劳我自己。好久不见啊，张小媛。我不如果时间重置，还敢一起？你会等着我吗？无边的黑夜，远处的灯塔，是你在为我指引吗？天真的梦，你不忍叫醒吧。